ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் ஓல்டு கொஷின் பேப்பர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் எக்ஸாம் நெருங்கிருச்சு இன்னைக்கு தேதி இருபத்தி ஏழு ஆகிடுச்சு இதில் ஒரு த்ரீ டேஸ் அதில் ஒரு சிக்ஸ் டேஸ் நைன் டேஸ் தான் இருக்குது கரெக்டாக பிளான் பண்ணி எக்ஸாம் அட்டிங்க ஸோ இப்போது யார் ப்ரிப்ரேஷன் நல்லா பண்ணுறீங்களோ கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் நல்லா கொடுப்பீங்க ஸோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் நம்மளும் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் உங்களை நீங்கள் அசஸ் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸாம் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நிறையா ஐடியா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருங்க செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு நெகட்டிவ் மார்க் இல்லாமல் எக்ஸாம் எழுதுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யார் நெகட்டிவ் மார்க் இல்லாமல் அதிகமான மார்க் வாங்குறாங்களோ அவங்க தான் செலெக்ஷன் ஆவாங்க ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் இவ்வளோ மார்க்ஸ் எடுத்தாவே போதும் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அவ்வளோ மார்க்ஸ் எடுத்திங்கனாவே போதும் அதுக்கு மேலே எடுக்கணுன்னா அவசியமே கிடையாது நம்ம வந்து மெரிட்டில் செலக்ட் ஆகணுன்லாம் அவசியம் கிடையாது நம்மளோட கேட்டகரிலேயோ இல்லை யூஆர்லேயோ கடைசியில் நமக்கு வந்து செலக்ட் சீட்டு கிடைச்சாவே போதும் நமக்கு தேவை வந்து வேலை ஸோ அதனால் நம்ம மெரிட்டில் வாங்கி அவார்டெலாம் வாங்க போகிறது கிடையாது ஸோ நமக்கு என்ன மார்க்ஸ் தேவையோ நமக்கு மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் என்ன தேவையோ அதை மட்டும் எடுத்தால் போதும் ஸோ அதனால் ரெகுலராக படிச்சுக்கிட்டே இருங்க நெகட்டிவ் மார்க் இல்லாமல் எழுதினீங்கனாவே உங்களோட கேட்டகரியிலே நீங்கள் செலக்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் அதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு நெகட்டிவ் மார்க் இல்லாமல் எக்ஸாம் எழுதுங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி கொஷின் வித் ஆன்சரோட செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் வீடியோவாக பார்க்க போகிறோம் இதை வந்து ஒரு மாடல் எக்ஸாமாக கூட நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இதில் ஒரு பேனை எடுத்து பேப்பர் எடுத்து உங்களோட ஆன்சர்ஸை நோட் பண்ணிகிட்டே வாங்க கடைசியில் உங்களுக்கு நான் வந்து ஆன்சர் சொல்கிறேன் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் தெரிஞ்சதை மட்டும் அட்டன் பண்ணுங்கள் தெரியாததை படிச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ தெரியாததை நம்ம ஆன்சர் சொல்லும் போது தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ தெரிஞ்சதுக்கு மட்டும் ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா குறைஞ்சது இதில் வந்து நான் சிம்பிள் சிம்பிள் கொஷனாக இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக ஒரு பதினஞ்சுக்கு மேலேனாவது நீங்கள் எடுப்பீங்க அப்படின்னு நம்பிக்கை இருக்குது நல்லா படித்தவங்க பதினஞ்சுக்கு மேலே எடுத்தீங்க அப்படின்னா வெரி குட் அதனால் நீங்கள் நெகட்டிவ் மார்க் இல்லாமையே நீங்கள் வந்து எழுதலாம் தெரிஞ்சதை மட்டுமே அட்டன் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெகட்டிவ் மார்க் இல்லாமல் எக்ஸாம் எழுதணும் அது மட்டும்தான் இம்பார்ட்டண்ட்டு ஃபிஃப்டி ஒன்று ஆல் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டேர்ம்ஸ் கரெக்ட்லி மேட்ச்டு வித் த மே மீனிங் எக்ஸப்ட் ஸோ இதில் வந்து கரெக்டாக மீன் மீன் பண்ணியிருக்கிறது எதெல்லாம் எது கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் வேர்டைகோ நிஸ்டாக்மஸ் டினிட்டஸ் டோசிஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து வேர்டைகோவுக்கு சப்ஜெக்டிவ் ஃபீலிங் தட் ஒன்ஸ் ஓன் பாடி இஸ் ரொட்டேட்டிங் ஸோ சப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா அவங்க 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 தான் சப்ஜெக்டு ஸோ யார் வந்து பேசணும் அவங்க தான் சப்ஜெக்டு ஸோ சப்ஜெக்டிவ் ஃபீலிங் ஸோ அவங்களே ஃபீல் பண்ணுறது தட் ஒன்ஸ் ஓன் பாடி ரொட்டேட் ஆகிற மாதிரி சுற்றுற மாதிரி அவங்க அதை வந்து ஃபீல் பண்ணுறது தான் வேர்டைகோ நிஸ்டாக்மஸ்னால் இன்வால்ன்ட்ரி ரேப்பிட் மூமெண்ட் ஆஃப் த ஐ பால் அதுதான் நிஸ்டாக்மஸ் இன்வால்ன்ட்ரி ரேப்பிட் மூமெண்ட் ஆஃப் த ஐ பால் நிஸ்டாக்மஸ் அப்படின்னு சொல் சொல்கிறாங்க டினிட்டஸ்னால் ரிங்கிங் இன் த இயர்ஸ் ஸோ ரிங்கிங் இன் த இயர்ஸை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நிஸ்டாக்மஸ் சாரி டினிட்டஸ் அப்படின்றாங்க டோசிஸ்னால் டெலட்டேஷன் ஆஃப் த பீப்புள் ஸோ இதில் வந்து எது வந்து தப்பான ஆன்சர் எது வந்து கரெக்டான மீனிங் கிடையாது கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டி டூ அப்பர் மோட்டான் நியூரான் லீசன் இஸ் த கேரக்டரைஸ்டு பை ஹைப்போட்டோனியா ஹைப்பர் ஆக்டிவ் டீப் டெண்டன் ரிஃப்ளெக்ஸஸ் ஃப்ளாசிட் பேரலைசிஸ் ஃபேசிகுலேஷன் ஸோ இதுக்கு ரைட் ஆன்சர் என்ன ஸோ அப்பர் மோட்டார் நியூரான் லீசன் இருந்ததுன்னா என்ன உங்களுக்கு வந்து சிம்டம்ஸ் இருக்கும் லோவர் மோட்டார் நியூரான் வந்து லீசன் இருந்ததுன்னா என்ன உங்களுக்கு வந்து சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நமக்கு வந்து மீனிங்கில் வந்து மீன்ஸ் கமெண்ட்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டனான கொஷின் தென் ஃபிஃப்டி த்ரீ இந்த நேச்சுரல் ஃபேஸ் மேக்கர் ஆஃப் த ஹார்ட் என்ன எசனோட் எவினோட் பெண்டல் ஆஃப் ஹேஸ் வர்கஞ்சி ஃபைபர்ஸ் ஸோ இது வந்து ரொம்ப பேசிக்கான கொஷின்ஸ் தான் இருக்குது இதுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் தெரில அப்படின்னா நீங்கள் என்னென்ன பேசிக்கே படிக்கலை அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ பேசிக் மட்டும் தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும் பார்த்தாது இன்னும் டீப்பாக போயிட்டு யார் வந்து நிறையா படிச்சிருக்காங்களோ அவங்க தான் சக்ஸஸ் ஆக முடியும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஃபிஃப்டி ஃபோர் இந்த ஸ்மாலஸ்ட் கிளாண்ட் இன் த ஹியூமன் பாடி தைராய்டு பினைல் பீனியல் அட்ரினல் சலைவரி ஸோ இதுக்கு ரைட் ஆன்சர் என்ன கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கால்சிடோனின் ஹார்மோன் செக்ரிட்டட் பை ஃபாலிகுலார் பேராஃபாலிகுலார் மாஸ்ட் மாஸ்ட் செல் மேக்ரோஃபேஜஸ் கால்சிடோனின் ஹார்மோன் செக்ரிட்டட் பை எந்த செல் மேக்ரோஃபேஜஸ்ஸா ஃபாலிக
Henderson includes number of basic needs of the patient identified by the Henderson. So Henderson grow the basic needs on the identify panel 15, 14, 17, 18. Question number 59. Indian Nursing Council was constituted 1940, 50, 54, then 1947. So Indian Nursing Council order. Uh, Indian Nursing Council Engo on this tweet I read Abling Then question number sixty National Nutrition Plan Policy Nineteen forty three nineteen forty five nineteen forty six nineteen forty seven nineteen forty eight nineteen forty nine nineteen forty ten nineteen forty eleven nineteen forty twelve nineteen forty thirteen nineteen forty fourteen nineteen forty fifteen nineteen forty sixteen nineteen forty seventeen nineteen forty eighteen nineteen forty nineteen forty nineteen forty nineteen forty nineteen forty nineteen forty nineteen Government of India in the year of 97, 93, 95, 96. Very important question. Note panikam. Repeat it. 61. In which drug is effective in the treatment of the thyrotoxicosis? So thyrotoxicosis abdina yenna abdina the first thing. So toxic abdina ungal kandu patikina adu vandu poisonous abdina ramari or dangerous abdina ramari varadu. The thyrotoxicosis abdina hyperactive are the thyroid hyperactive syndrome of the so other than the thyroid toxicosis of the children either in the drug good them my effective are from flip my soul a me parasol so is the right answer in question number 62 all of the following drugs should be given to the patient of bronchial asthma except either one the put the food are Either lak could cranga, either on the put come at the question. Uh, then question number Theophylline, Derbutalin, Aspirin, Fluticosome. So sixty-two right answer and not my conga. Question number sixty-three. And the commonest cause of peripheral neuropathy. The commonest cause of peripheral neuropathy. In a rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematous, it's SLE. Isoniazid, diabetes mellitus, commonest cause of peripheral neuropathy. Then for 64, 64 is the commonest cause of brain stroke. Rumba easy on a question, but either way, one of the answer panna mudi other. So that's another basic model and all the terrinjikunga. Other kaparma on the in depth down in an area particular and dear case. So other in all the terrinjikunga. So other than the Patina Muluke. Question number 65. The patient lab result shows serum creatinine level of 7, m, 7 mg percentage. An example 7 mg per deciliter. The findings would be lead to the nurse to place the highest priority on the assessing. So, you will creatinine is the first higher, highest priority. Temperature, IO, IO chart, then capillary refill time, pupillary reflexes. So, question number 60. 6 in treating the life threatening condition life threatening condition on the treatment wrong following steps needs to be taken in the logical sequence so either one the logical on among the verse about to either one the first of all was turned out the other one other one logical sequence like you know are the other control bleeding a treating shock a check breathing a use the head tilt method if airway is obstructed so either one the first priority second priority third priority fourth priority so, either on the Kurtuka, three, four, one, two, and the very ABC, Kurtuka, check on the Patra, answer a Solunga. Question number sixty seven. A patient on the steroid therapy should be teach to taught to the patient on the steroid therapy should be taught to Enathamulgon the teach Panano. Increase sugar intake, the patient on the steroid therapy, Lerkranga, Pena, and Nakshino. Increase sugar intake, increase dose of dose as needed not to discontinue medication abruptly increase food consumption to the maintain weight so sugar intake increase panano dose increase panano medicine abrupta stop panna kudadu then increase food consumption to the maintain weight weight ah vandu maintain pandra mari vandu vandu food ah vandu eduthukonu edha vandu nama vandu teach pannuvom question number 68 following drugs can be surely Surely, sorry, following drugs can be safely used in the pregnancy. So, except so, either la the safe I use panu either on the table prostaglandins, magnesium sulfate, labitalol, warfarin. Question number 69 match list 1 and list 2 aplastic anemia, pernicious anemia, hemolytic anemia, sickle cell anemia. So, as you can match panasolirkanga, addison disease. 
presence of abnormal hemoglobin bone marrow aplasia destruction of the rbc so idukku vandu right answer enna a ku 4 ah b ku 2 ah c ku 1 d ku 3 idu va abcd appdin kuduthirukanga so namma vandu answer vandu paaka aarambichiralam so idu vandu ethanavadhu question namakku vandu so 17th question so 69 da vandirukama okay 17th paathukom 70 வந்து உங்களுக்கு என்னன்னா மேட்ச் த லிஸ்ட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டிசீஸ் லிஸ்ட் 1 அண்ட் ப்ராப்ளம் சிம்டம்ஸ் லிஸ்ட் 2 செலக்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் யூசிங் கோட் கிவ் அண்ட் பிலோ சோ டைஃபாய்டு ஃபீவர் சோ இது சிம்டம்ஸ் ஓட மேட்ச் பண்ண சொல்றாங்க டைஃபாய்டு ஃபீவர் ஊஃபிங் காஃப் டிப்தீரியா மம்ஸ் சோ இதுக்கு வந்து பெரிஞ்சி ஃபாரிஞ்சியல் பாரலைசிஸ் இன்டெஸ்டைனல் பெர்ஃபரேஷன் அட்டிலெக்டசிஸ் டெஃபினஸ் ஸோ இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு டெஃபினிஷன் அதோட மீனிங் தெரிலனா நீங்கள் கொஸ்டின் அட்டன் பண்ண முடியாது அதனால் அது பெருசு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிடும் ஃபெரிஞ்சல் பேரலைசிஸ் இருக்குமா இன்டெஸ்டனல் பெர்ஃபரேஷன் இருக்குமா தென் அட்டலெக்டசிஸ் இருக்குமா டெஃபினஸ் இருக்குமா ஸோ இது பெர்ஃபரேஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள் அட்டலெக்டசிஸ்னா என்னன்னு சொல்லுங்கள் பெரிஞ்சி ஃபெரிஞ்சியல் பேரலைசிஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்மளோட கமெண்ட் செக்டில் சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் ஒரு பேசிக்கான விஷயம் ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சதாக தான் நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் நல்லா அட்டன் பண்ண முடியும் இதுவே தெரில அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் நிறைய படிக்க வேண்டியது இருக்குன்னு நினச்சிக்கணும் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப் செவன்ட்டி ஸோ செவன்ட்டிக்கு ரைட் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டி ஸோ டி வந்து என்னென்னா ஏக்கு டூ ஏக்கு டூனா டைஃபாய்டு ஃபீவருக்கு இன்டெஸ்டனல் பெர்ஃபரேஷன் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இந்த டைஃபாய்டு ஃபீவரை வந்து இன்னொரு நேம்லையும் சொல்லுவோம் ஸோ அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அதோட நேம் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள் இதுக்கு வந்து மோஸ்ட் காமனாக செய்கிற இன்வெஸ்டிகேஷன் பேர் என்ன அப்படிங்கிறதையும் சொல்லுங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டனான அதை நான் கேட்டது கண்டிப்பாக சொல்லணும் தென் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து என்ன சொன்னோம் செவன்ட்டிக்கு டின்னு சொன்னோம் டி வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏக்கு டூ பிக்கு த்ரீ ஸோ ஊஃபிங் காஃபிக்கு அட்லக்டசிஸ் வர்றது ஸோ ரிலேட்டட் டு த அந்தந்த சிஸ்டமுக்கு ரிலேட்டடாக நம்ம வந்து இது பண்ணிட வேண்டியதான் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்கு ஒன் டிப்தீரியாவுக்கு ஃபெரிஞ்சல் பேரலைசிஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது டிக்கு வந்து ஃபோர் டெஃபினஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நோட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சூப்பரான கொஷின் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ்டி நைனு ஸோ சிக்ஸ்டி நைன் நமக்கு வந்து என்ன கொஷின் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மேட்ச் பண்ணுறது தான் இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஷின் ஸோ இதில் வந்து ஏ பிளாஸ்டிக் அனிமியா ஸோ சிக்ஸ்டி நைனுக்கு உங்களுக்கு ரைட் ஆன்சர் சி ஸோ சி வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிக்கு ஏ த்ரீ பி ஒன் ஏ த்ரீ பி ஒன் ஏ த்ரீனா ஏக்கு ஏ பிளாஸ்டிக் அனிமியாவுக்கு போன் மேரோ ஏப்ளே ஏ பிளேசியா போன் மேரோ ஏ பிளேசியா தென் பிக்கு ஒன்று ஸோ பிங்கிறது என்ன பிரனீசியஸ் அனிமியாவுக்கு அடிசன் டிசீஸ் ஸோ மற்றதெல்லாம் நீங்கள் மேட்ச் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ சிக்ஸ்டி நைனுக்கு ரைட் ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சி ஸோ ஏ த்ரீ பி ஒன் சி ஃபோர் டி டூ நோட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டான கொஷின் சூப்பரான கொஷின் நல்ல விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கோம் தென் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ்டி எயிட்டுக்கு சிக்ஸ்டி எயிட்டுக்கு ரைட் ஆன்சர் என்ன ஃபாலோயிங் ட்ரக்ஸ் கேன் பி சேஃப்லி யூஸ்டு இந்த ப்ரெக்னன்சி சேஃபாக யூஸ் பண்ணலாம் பட் எது கிடையாது சிக்ஸ்டி எயிட்டுக்கு ரைட் ஆன்சர் டி வார்ஃபரின் ஸோ வார்ஃபரின் வந்து உங்களுக்கு வந்து கான்ட்ரா இண்டிகேட்டட்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ கொஷின் சிக்ஸ்டி எயிட்டுக்கு வந்து டி தென் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ்டி செவனு சிக்ஸ்டி செவனுக்கு ரைட் ஆன்சர் சி நாட் டு டிஸ்கண்டினியூ மெடிக்கேஷன் அப்ரப்ட்லி ஸோ அப்ரப்டாக நம்ம வந்து சட்டனாக வந்து ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது அதை வந்து டேப்பர் பண்ணி நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க டாக்டர்ஸு ஸோ அதை வந்து டேப்பர் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணணும் சிக்ஸ்டி சிக்ஸுக்கு ரைட் ஆன்சர் ஏ ரைட் ஆன்சர் ஏ கண்ட்ரோல் ஆஃப் ப்ளீடிங் ஸோ கண்ட்ரோல் ஆஃப் ப்ளீடிங் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு ரைட் ஆன்சர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸுக்கு ரைட் ஆன்சர் ஏ இந்த ட்ரீட்டிங் ஆஃப் த்ரெட்டனிங் கண்டிஷன் ஃபாலோயிங் ஸ்டெப்ஸ் டு பி டேக்கன் த லாஜிக்கல் சீக்வன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்க்கு ஏ ஸோ ஏங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீயே தான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும் ஃபோர் வந்து செகண்ட் பண்ணணும் த்ரீங்கிறதுனா செக்கிங் ப்ரீத்திங் ஸோ ப்ரீத்திங் தான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும் ஃபோர் வந்து செகண்ட் ஆஃப் செக் ஃபோர்த் வந்து செகண்ட் ஆஃப் பண்ணணும் ஸோ ஃபோர்த் என்ன யூஸிங் த ஹெட் டில்ட் மெத்தட் இஃப் த ஏர்வே இஸ் அப்செக்ட் ஸோ பி தான் ஃபஸ்ட்டு ஸோ முன்னாடி வந்து ஏபிசி பண்ணோம் இப்போ வந்து பிஏசி அப்படின்னு வருது ஸோ அதனால் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒன் இதுக்கு வந்து ரைட் ஆன்சர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்க்கு ஏ ஸோ த்ரீயை ஃபஸ்ட்டு பண்ணும் ஃபோரை செகண்ட் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டை வந்து தேர்டாக பண்ணும் என்ன கண்ட்ரோல் ப்ளீடிங் ஸோ
உங்களுக்கு வந்து ப்ளீடிங் கிடையாது ஸோ செரிபுரல் இன்ஃபாக்ஷன் தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ளீடிங் காஸ் ஆஃப் த பிரெயின் ஸ்ட்ரோக்கு ஸோ பிரெயின் ஹெமரேஜ் கிடையாது பிரெயின் இன்ஃபாக்ஷன் ஸோ இன்ஃபாக்ஷனுக்கும் உங்களுக்கு வந்து பிரெயின் ப்ளீட் ஆகிறதுக்கும் உங்களுக்கு வந்து நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் இதுக்கு ரைட் ஆன்சர் வந்து இன்ஃபாக்ஷன் ஸோ இந்த ஹெமரேஜு இன்ஃபாக்ஷன் இது ரெண்டுமே வேறு வேறு இந்த இன்ஃபாக்ஷனோட ஸ்டேஜஸ் என்ன என்னென்ன ஸ்டேஜ் கடந்து இது வந்து இன்ஃபாக்ஷன் ஆகும் அப்படிங்கிறதே தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அந்த ஸ்டேஜஸ் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நமக்கு வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இன்ஃபாக்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுன்னா சொல்லுங்கள் சிக்ஸ்டி த்ரீக்கு ரைட் ஆன்சர் டி டயாபட்டிஸ் மெலியட்டஸ் மோஸ்ட் காமன் பெரிஃபரல் நியூரோபதி காம் காஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயாபட்டிஸ் மெலியட்டஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ தென் சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி டூக்கு ஆல் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் கிவன் ட்ரக்ஸ் கிவன் டு த பேஷண்ட் பிராங்கில் ஆஸ்துமா சிக்ஸ்டி டூக்கு ரைட் ஆன்சர் சி சி வந்து ஆஸ்பிரின் கொடுக்க மாட்டோம் அதை அது அதர்வைஸ் தியோஃபிலின் டெரிஃபைலின் டெர்புட்டலின் ஃபுல்டிகோசன் கொடுப்போம் ஸோ ஆஸ்பிரின் வந்து நம்ம வந்து கொடுக்கறது இல்லை சிக்ஸ்டி ஒன்றுக்கு ரைட் ஆன்சர் டி கார்பி மசோல் கார்பி மசோல் நோட் பண்ணிக்கோங்க தைரோடாக்சிகோசிஸ்க்கு கார்பி மசோல் இதை தவிர வேறு ஏதாவது ட்ரக் தெரிஞ்சாலும் நீங்கள் நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஸோ சிக்ஸ்டிக்கு ரைட் ஆன்சர் பி பி வந்து நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி நைனுக்கு ரைட் ஆன்சர் டி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் இந்தியன் நர்சிங் கவுன்சில் கான்ஸ்டியூட்டன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனு சிக்ஸ்டிக்கு ஸோ நியூட்ரிஷனல் பாலிசி வாஸ் அடாப்டட் எப்போனா சிக்ஸ்டிக்கு ரைட் ஆன்சர் பி நைன்டீன் நைன்டி நோட் பண்ணிக்கோங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து அடாப்ட் பண்ணது நேஷ்னல் என்என்பியை வந்து அடாப்ட் பண்ணது நைன்டீன் தென் இந்தியன் கான்ஸ்டி இந்தியன் நர்சிங் கவுன்சில் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் வந்து கான்ஸ்டியூட் பண்ணுறாங்க அமைக்கிறாங்க தென் ஃபிஃப்டி எயிட்டுக்கு ரைட் ஆன்சர் பி ஃபோர்டீன் நம்பர் ஆஃப் பேசிக் நீட்ஸ் அஸ் ஐடென்டிஃபை வித் ஹெண்டர்சன் ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபோர்டீனு ரைட் ஆன்சர் ஃபோர்டீனு தென் ஃபிஃப்டி செவனுக்கு பயோனீட் மாடர்ன் நர்சிங் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் சி ஃப்ளோரன்ஸ் நைட்டிங் கேல் தென் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்க்கு ரைட் ஆன்சர் ஏ ஹைதராபாத் ஸோ நியூட்ரிஷனல் சென்டர் வந்து உங்களுக்கு வந்து நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் வந்து ஹைதராபாட்டில் இருக்குது தென் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு ரைட் ஆன்சர் பி ஸோ ப்ரோ பேராஃபாலிகுலார் செல்ஸ் கால்சிடோனின் ஹார்மோன் செக்ரிட்டட் இன் த பேராஃபாலிகுலார் செல்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன் யாருக்கும் தெரியாத விஷயம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு ரைட் ஆன்சர் பி இது யாருக்காவது தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா என்ன நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அப்படின்னு ஏன்னா இது வந்து இது வந்து கொஞ்சம் புதுசாக தான் இருக்குது கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபோருக்கு ரைட் ஆன்சர் பி பினியல் கிளாண்ட் ஸோ பினியல் கிளாண்ட் தான் வந்து ஸ்மாலஸ்ட் கிளாண்ட் தான் ஹியூமன் பாடி தென் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீக்கு ரைட் ஆன்சர் ஏ சைனோ எட்ரியல் நோ நேச்சுரல் நேச்சுரல் ஃபேஸ் மேக்கர் ஆஃப் த ஹார்ட்டை வந்து சைனோ எட்ரியல் நோடு தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி டூக்கு ரைட் ஆன்சர் பி ஹைப்பர் ஆக்டிவ் டீப் டெண்டன் ரிஃப்ளெக்ஸஸ் ஸோ அப்பர் மோட்டான் நியூட்ரான் வந்து லீசன்ஸ் இருந்ததுன்னா அது எப்படி கரெக்டரைஸ் பண்ணும் சிம்டம்ஸ் காமிக்க அப்படின்னா ஹைப்பர் ஆக்டிவ் டீப் டெண்டன் டெண்டன் ரிஃப்ளெக்ஸஸ் இருக்கும் தென் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஒன்று ஸோ ஃபிஃப்டி ஒன்றுக்கு எல்லாத்தையும் மேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க கரெக்டாக எதை வந்து மேட்ச் பண்ணலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஒன்றுக்கு டி டோசிஸ் டேஷன் ஆஃப் த பீப்புள் டோசிங்கிறது ட்ராப்பிங் ஆஃப் த ஐலட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இதில் வந்து டைலட்டேஷன் ஆஃப் த பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த டைலட்டேஷன் ஆஃப் த பீப்புளை வந்து என்ன மீனிங் என்ன டவுனாலஜியில் சொல்கிறோம் கண்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் த பீப்புளை வந்து என்ன மீனிங்கில் சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள் விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் ஸோ நீங்கள் பார்த்த கொஷின்ஸ்லாம் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள் ஸோ நம்மளோட வீடியோ பிடிச்சிருக்கா அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட்டாகவே போடலாமா இல்லை ஆன்சர்ஸை சேர்த்தே படிச்சு விட்டுலாமா யாருக்கெல்லாம் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் வேணும் யாருக்கெல்லாம் ஆன்சர்ஸை சேர்த்து வேணும் அப்படிங்கிறத சொன்னீங்க அப்படின்னா அடுத்தடுத்த வீடியோவை வந்து எப்படி போடணும் அதிகபட்சம் யார் அதிகமாக சொல்கிறாங்களோ அதை வந்து நம்ம வந்து அப்படி போடலாம் ஏன்னா வீடியோ போடுறது உங்களுக்காக தான் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை தான் நம்ம போடணும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு எப்படி வேணுங்கிறத நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் இன்னைக்கு பார்த்த கொஷின் சூப்பரான கொஷின் எல்லாமே வந்து பேசிக் கொஷினாக இருந்தாலும் நிறைய விஷயம் புதுசாக தெரிஞ்சிருக்கோம் விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்